মাই হোমস কিচেনে সবাইকে স্বাগতম আমাদের আজকের পর্বে রয়েছে সম্পূর্ণ অনুষ্ঠান বাড়ির স্টাইলে দাম আলু বা আলুর দমের রেসিপি এটা পোলাও ফ্রাই রাইস লুচি রুমালের রুটি পরোটা এসবের সাথে কিন্তু দারুণ লাগে খেতে তো চলুন আজকের ভিডিওতে আমরা শিখে নেব কি করে এই আলুর দমটা তৈরি করতে হয় আশা করছি আপনাদের ভালো লাগবে ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করবেন আর চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন আমি এখানে নিয়ে নিয়েছি চারশো গ্রাম ছোট আলু আর আলুগুলোকে কিন্তু প্রেশার কুকারে একটা হুইসেল দিয়ে সেদ্ধ করেছি তবে সম্পূর্ণ সেদ্ধ করিনি মোটামুটি এইটটি পার্সেন্ট পর্যন্ত সেদ্ধ করেছি খোসাটাকে ফেলে দিয়ে একটা ফ্রক চামচ দিয়ে এর গায়ে একটু আঁচর কেটে নিচ্ছি প্রত্যেকটা আলুর গায়ে আমি এটা করে নেব এতে করে কি হবে আলুটা যখন রান্না হয়ে যাবে এর ভিতরে কিন্তু খুব ভালো মতন তেল মশলাগুলো ঢুকবে আর সেটা খেতে খুব ভালো লাগে আপনারা যদি ছোট আলু দিয়ে না করতে চান সেক্ষেত্রে বড় আলুকে কিন্তু ডুমো ডুমো টুকরো করে কেটে সেটা দিয়েও করতে পারেন এবার এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি সামান্য একটু কাশ্মীরি রেড চিলি পাউডার আর সামান্য একটু হলুদ গুঁড়ো এতে করে খুব সুন্দর একটা কালার হবে আর দিয়ে দিচ্ছি সামান্য একটু নুন সবগুলোকে ভালো করে মাখিয়ে নিচ্ছি এবার ফোর টেবিল স্পুন তেল আমি ভালো করে গরম করে নিয়েছি এবার এর মধ্যে আলুগুলোকে দিয়ে সুন্দর একটা কোটিং চলে আসা পর্যন্ত হাতে একটু সময় নিয়ে আঁচটাকে মিডিয়ামে করে আলুগুলোকে ভালো করে ভেজে নিতে হবে যতক্ষণ আলুটাকে ভাজা হচ্ছে আমি আর একটা ফ্রাইং প্যান গরম করে নিয়েছি এবার এর মধ্যে দিয়ে দিলাম ওয়ান টিস্পুন মৌরি ওয়ান টি স্পুন জিরা গোটা জিরা আর দিয়ে দিচ্ছি একটা শুকনো লঙ্কা পাঁচ ছয়টা গোল মরিচ অবশ্যই করে কিন্তু মৌরিটা দিবেন মৌরিটা স্কিপ করবেন না আর দিয়ে দিচ্ছি দুটো ছোট এলাচ দুটো লবঙ্গ দারচিনির একটা টুকরো আর ওয়ান টেবিল স্পুন কাসৌরি মেথি এবার আঁচটাকে একদম কমিয়ে রেখে কন্টিনিউ নাড়াচাড়া করে এটাকে একটু ভেজে নিতে হবে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন ওটা পুড়ে না যায় পুড়ে গেলে কিন্তু মশলাটা একদম খারাপ হয়ে যাবে তখন কিন্তু টেস্টটা ভালো আসবে না দেখুন জিরেগুলো ফাটতে শুরু করেছে মশলাটা আমার ফ্রাই হয়ে গেছে এবার এটাকে একটা ফাইন পাউডার আমি বানিয়ে নেব এবার ওই একই ফ্রাইং প্যানের মধ্যে ওয়ান টি ওয়ান টি স্পুন তেল আমি গরম করে নিয়েছি এর মধ্যে দিয়ে দিলাম হাফ টি স্পুন মতন গোটা জিরা আর দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ এখানে একটা ছোট সাইজের পেঁয়াজ আমি বড় বড় টুকরো করে কেটে নিয়েছিলাম সেটা দিয়ে দিলাম আর দিয়ে দিচ্ছি পাঁচ ছয় এক রসুন আর এক ইঞ্চি আদাকেও একটু বড় টুকরো করে কেটে নিয়েছিলাম সেটা দিয়ে দিচ্ছি আর দিয়ে তার সাথে দিয়ে দিচ্ছি একটা মিডিয়াম সাইজের টমেটো এবার টমেটোটা গলে যাওয়া পর্যন্ত আর পেঁয়াজ আদা রসুনের সুন্দর একটা লাল রং চলে আসা পর্যন্ত একটু ভেজে নিতে হবে দেখুন টমেটোটা গলে গেছে আর পেঁয়াজটা কিন্তু আমাদের লাল হয়ে গেছে এবার এটাকে আমি ঠান্ডা করে মিক্সিতে একটা পেস্ট বানিয়ে নেব এদিকে আলুগুলো আমাদের ভাজা হয়ে গেছে দেখুন আলুর গায়ে সুন্দর একটা কোটিং চলে এসেছে আর আলুটা ভাজতে আমাদের টাইম লেগেছে কিন্তু মোটামুটি আট থেকে দশ মিনিট এখানে টু টেবিল স্পুন দই নিয়েছি এটা টক দই আর আমরা যে প্রথমে মশলাটা রোস্ট করেছিলাম সেটা আমি একটা ফাইন পাউডার বানিয়ে নিয়েছি সেটা দিয়ে দিলাম দইটার মধ্যে আর দিয়ে দিচ্ছি ওয়ান টি স্পুন কাশ্মীরি রেড চিলি পাউডার ওয়ান টি স্পুন হলুদের গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি হাফ টি স্পুন চিনি আর দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতন একটু নুন এখানে ওয়ান টি স্পুন নুন রয়েছে সেটা দিয়ে দিলাম এই সব মশলাকে দইয়ের সাথে খুব ভালো করে একটু ফ্রক চামচ দিয়ে মিশিয়ে নিচ্ছি দেখুন মশলার পেস্টটা আমাদের তৈরি হয়ে গেছে আর প্রথমে আমরা যে পেঁয়াজ আর আদা রসুন একসাথে ভেজেছিলাম সেটারও আমি একটা পেস্ট বানিয়ে নিয়েছি প্রিপারেশন হয়ে গেছে এবার রান্নাটা করে নেব তার জন্য এখানে টু টেবিল স্পুন তেল আমি গরম করে নিয়েছি এর মধ্যে দিয়ে দিলাম দুটো তেজপাতা আর আঁচটাকে কিন্তু একদম কমানো আছে এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি সামান্য একটু কাশ্মীরি রেড চিলি পাউডার আর সামান্য একটু হলুদের গুঁড়ো এতে করে খুব সুন্দর একটা কালার আসে আর আঁচটাকে কিন্তু একদম কমিয়ে দিতে হবে না হলে কিন্তু এগুলো একদম পুড়ে যাবে এবার প্রথমে যে পেঁয়াজ বাটার পেস্টটা তৈরি করে রেখেছিলাম সেটা দিয়ে দিলাম দিয়ে ভালো করে নাড়াচাড়া করে আমি একটু মিশিয়ে নিচ্ছি এটা মোটামুটি এক মিনিটের মতন কষা হয়ে গেলে এবার এর মধ্যে দইয়ের যে মিশ্রণটা ছিল সেটা দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে খুব ভালো করে মিক্স করে নিচ্ছি পুরো রান্নাটা কিন্তু করতে হবে মিডিয়াম টু লো ফ্লেমে আঁচটা বাড়ি দিলে কিন্তু তলা থেকে ধরে যাবে তখন কিন্তু রান্নার টেস্টটা পুরোটাই খারাপ হয়ে যাবে খুব ভালো করে এই মশলাটা কষাতে হবে দেখুন আমার কষাতে কিন্তু টাইম লেগেছে চার থেকে পাঁচ মিনিট আর আমি একদম লো ফ্লেমে রেখেই মশলাটাকে কষাচ্ছি মশলাটা তেল ছেড়ে দিয়ে ছেড়ে দিয়েছে ভালো মতন কষানো হয়ে গেছে এই কষানোটার উপরে কিন্তু রান্নার টেস্টটা ডিপেন্ড করে এবার এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি ভেজে রাখা আলুগুলো আলুটাকে দিয়েও ভালো করে মিক্স করে আলুটাকেও আমি চার থেকে পাঁচ মিনিট একটু কষিয়ে নেব মিডিয়াম টু লো ফ্লেমে এতে করে আলুর মধ্যেও মশলাগুলো খুব ভালো মতন ঢুকে যাবে আলুটাকে আমি ভালো মতন কষিয়
ভালো করে মিক্স করে নিয়ে এটাকে আঁচটাকে মিডিয়ামে করে ঢেকে দিলাম দশ মিনিটের জন্য ফিরে এসে দশ মিনিট পরে দেখুন কি সুন্দর একটা রিচ কালার এসেছে আর যেহেতু আঁচটাকে কমানো ছিল নিচে কিন্তু ধরে যাওয়ার কোনো চান্সই নেই এবার এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি কাসৌরি মেথি এটা রোস্টেড কাসৌরি মেথি আমি একটু ক্রাশ করে নিয়েছিলাম সেটা দিয়ে দিলাম আর দিয়ে দিচ্ছি ওয়ান টেবিল স্পুন ধনে পাতা ধনে পাতা আর কাসৌরি মেথিটাকে ভালো করে মিক্স করে নিতে হবে এই কাসৌরি মেথিটা দেওয়ার জন্য কিন্তু এই রান্নাতে একটা অদ্ভুত ভালো টেস্ট হয় যেটা কিন্তু খেতে দারুণ লাগে অবশ্যই করে আপনারা এই রেসিপিটা বাড়িতে ট্রাই করবেন আর জানাবেন আমাকে আপনাদের কেমন হলো ভালো করে মিক্স করে করা হয়ে গেলে আমি গ্যাসটাকে অফ করে দিয়ে এটাকে ঢেকে রাখবো দশ মিনিটের জন্য যাতে করে কাসৌরি মেথি ধনে পাতা এসবের গন্ধ খুব ভালো মতন গ্রেভিটার সাথে বসে যায় তৈরি হয়ে গেছে আমাদের দাম আলু বা আলুর দাম আশা করছি ভিডিওটা আপনাদের ভালো লেগেছে ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করবেন আর চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন ভিডিওটা দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আবার ফিরে আসবো এরকম একটা সুন্দর রেসিপির সঙ্গে খুব ভালো থাকবেন সবাই টাটা